നമസ്കാരം സരിയു സാഷി ഓഫ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ തേർഡ് വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിനും നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് ഹ്യൂജ് റെസ്പോൺസിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രചോദനം തന്നെയാണത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഹോൾ ടീം ഇത്തവണ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണെയാണ് അദ്ദേഹം പത്താം വയസ്സിൽ തൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സിബിഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് കാരിക്കേച്ചേഴ്സ് കാർട്ടൂൺസ് ത്രീ ഡി പെയിൻറ്റിങ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സിബിഷൻസ് അദ്ദേഹം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാഡമി ഏകദേശം മുന്നൂറോളം മെമ്പേഴ്സുള്ള കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാഡമി ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഹോണറബിൾ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഐക്കൺ ഓഫ് കേരള കാർട്ടൂൺ അക്കാഡമി ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം മുപ്പത് വർഷത്തെ കാർട്ടൂൺ അക്കാഡമിയുടെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അഞ്ജൻ സതീഷ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് ഫാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ദൈവം സ്വന്തം സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ മീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള കുറിപ്പുകളും ഫോട്ടോസും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുള്ള എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്തത്ര വിശേഷങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അഞ്ജൻ സതീഷ് ഷിപ്പ്യാട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന കലണ്ടറിലെ പന്ത്രണ്ട് നാളുകളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർ എം പിമാർ സിനിമാ താരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് വരുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു രൂപഭേദങ്ങളൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഇദ്ദേഹമാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല അഞ്ചൻ്റെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ ഒരുപാട് സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും അഞ്ചൻ്റെ ലോകം എന്തായാലും അഞ്ചൻ കാര്യങ്ങളെ നേരിടുന്ന ഒരു വിധം നമ്മൾ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി നമ്മളൊക്കെ ഇടപെടുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ കൂളായിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും ഇടപെടുന്നു അതിന് ആദ്യം ഒരു വലിയ സെല്യൂട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തന്നെയാണ് അഞ്ചൻ സെറിബ്രൽ പാൾസി അഫ്ലിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇതൊരു ജനിതക വൈകല്യമാണ് ബ്രെയിൻ സെൽസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡാമേജ് അഞ്ചൻ്റെ കേൾവിശക്തിയെ മുഴുവനായിട്ട് അത് കാർന്നെടുത്തു അതുപോലെ കാഴ്ച ഒരു കണ്ണിന് അഞ്ചന് കാഴ്ച കിട്ടുള്ളൂ കൺജനിറ്റൽ ഗ്ലൂക്കോമ എന്നുള്ള സ്ഥിതി വെച്ചെഴുത്തോടു കൂടിയാണ് അഞ്ചൻ ജനിച്ച് വീഴുന്നത് ഒരു നാല് വയസ്സ് വരെ ഇഴഞ്ഞാണ് നടന്നിരുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്താണ് അഞ്ചൻ്റെ കാലുകൾ നിവർത്തിയെടുത്ത് അഞ്ചനെ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ക്രച്ചസ് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചത് അഞ്ചനൊരു ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആണെങ്കിലും അഞ്ചന് ആ ഒരു വൈകല്യമുള്ളതായിട്ടൊരു കുട്ടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ വളർത്തിയിട്ടില്ല അത് എവിടെ ചെന്നാലും അവന് യാതൊരു കുറവുമില്ല ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളവരോടൊപ്പം തന്നെ അവന് നിൽക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാൾ മുമ്പിൽ അവന് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതൽ അവൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു അവൻ്റെ വരകളെല്ലാം അതാത് കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള വരകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലോക ഫുട്ബോൾ നടക്കണമെങ്കിൽ ലോക ഫുട്ബോളിൽ ഉള്ള കളിക്കാരെ പറ്റിയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ക്രിക്കറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രിക്കറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ഐ എസ് എൽ നടക്കുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അവൻ്റെ ഈ ഒരു മാസം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വരകളായിരിക്കും അവൻ്റെ കൂടുതലും ഇനി വരുന്നത് അഞ്ചൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു ലൈവ് കാരിക്കേച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സാറിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഒരു മൂന്ന് വരകളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അവൻ കോറിയിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ നാമ്പുകൾ വന്നത് ആ സമയത്താണ് അന്നാണ് അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലൈവ് കാരിക്കേച്ചർ ഞാൻ കാണുന്നത് അതുകഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളം ലൈവ് കാരിക്കേച്ചർ ഷോ സഞ്ചൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റിനും അഞ്ച് മിനിറ്റിനിടയ്ക്ക് ഒരാളെ വരച്ച് തീർക്കാൻ അവന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നേട്ടങ്ങൾ
ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സരയൂ സാഷി ഓഫ് സ്റ്റോറീസിന് അഞ്ജൻ സതീഷിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചതിൽ അഞ്ജൻ്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിയാണ് അഞ്ജൻ എല്ലാവരോടും സ്നേഹമാണ് അതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കാം അഞ്ജനെ ഒരു പക്ഷേ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നമുക്കൊരിക്കലും സഹതാപം ആവശ്യമില്ല നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും പ്രോത്സാഹനവും മാത്രമാണ് ആവശ്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ സ്നേഹവും എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാം അഞ്ജൻ സതീഷിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ